ирүүлийн асуудалж явхлаа. Нөхдөө энийг бас бид нэр юм хаанг хандаж болохгүй. 93 онд гэрэлтийн гэрээ гэдэг энэ асуудал тухай үед бас гэрүүлийн үйл хилцэж яхад яригдчихсэн. Тэр үед бол энэ гэрээ гэдэг ойлголт бол бол ямар хайш юм утгагүй яа одоо их суугч аагүй хоорондоо хилцээр ирэх үү яах вэ хөө гэдэг үсэн чи өнөөдөр энэ зах зээлийн нийгэмд бас тэр гэрээ гэдэг юм байх нь зөв ч юм уу гэж бодоод байна. Ягаад вэ гэхээр өнөөдөр өмчийн маргаан, гэр бүлийн маргаан, хүүхдийн маргаан гэдэг янз бүрийн асуудал орж ирдэг. Тэгэхээр энийг бол бол бодох хэрэгтэй юм шиг. Хоёр дахь ортны нэг гадаадад төрж байгаа хүүхдүүдийн асуудал их төвхтэй байдаг. Тэнд очиод одоо юу гэдгийг солонгос сүмтэй гэрэлчдэг. Дээрээс нь одоо салдаг, хүүхдээ аль нь ахуй болдог. Аймшигтай шүү дээ. Эсвэл энэ хүүхдийн ирээдүү гэдэг чинь нэг номер. Тэгэхээр гэр бүл дээр тэр энэ гадны хариатлын асуудлыг бас ялангуяа Монгол улсын иргэнд гэсэн үг шүү дээ. Аль нэг нь Монгол улсын иргэн бол тэр хүүхэд бас Монгол улсын л иргэн байх хэвээр. Гэтэл тэр нөхцөл байдал бол бол тухайн орны хувьлмөл гэд маш хүнд байдаг. Тэрийг бодох хэрэгтэй. За дээрээс нь энэ за салалт их хэрлээ. Энэ одоо их хэмжигдмээр асуудлаа. Энэ төрийн албанд зүгээр та нар шоолж магадгүй хоёр дахь гурав дахь их нэртэйгээ суусан хүнийг оруулахгүй ч болох уу ёс зүгэл гэсэн үг штэ ихний удаа айлын охинтой таарахгүй тохирохгүй байна гэж ойлгоё дараагийнхтайгаа бас таарахгүй тохирохгүй байна гэж баяжхан ирээр охтуудаар гарын салаан шиг ингээд тоглоод энэ тэнд борооны дараа мөөг шиг өчнөө хүүхэд үлдвэрлээд наацх нь удмын сан чайвэлтэй тэгээд дээрэс нь олон түмэн хараад баян байх төв дарга байх ямар гоё юм бэ охтуудаар явдаг гэд ийм бүр ёс зүг нийгэмчин тогтоод байгаа байхгүй. Гэтэл Монгол төр өөрө цэвэр ариун баймар шүү дээ. Энэ буцар улаа хүмүүсийг ингэж бөөнөөр нь байж болохгүй шүү дээ. А хуу хүмүүсийн хоорондоо харилцаа гэдгээрээ за даар тохироогүй байла гэхэд хоёр дахь гурав дахь таар тохирохгүй гэж юу байдаг юм бэ? Энэ бол зүгээр л зугаа цэнглээ гаргаж Монгол охтыг буцарлаж байгаа гэж би ойлгож байна. Тэм учраас энэ дээр үед бол бүр нэг байхад нийгмээрээ эсэр үздэг байсан шүү дээ. Гэр бүлийн хувьд тохторгүй зайлуулах хэвээр гэдэг одоо тэгвэл коммунист төр юу нэг коммунизм гэдэг байгаа юм доо тэр ёс зүй бас их өндөр байсан. Тэгэхээр тэр ёс зүй юмыг авах хэвээр. Энэ юу нэг улс баяж нэг л тэгэн гот энэ чи мөнгө төрөг нэг төрөг үгүй ерөөсө хуулийг хатуу барих хэвээр хууль хэрэгждэг байх хэвээр. А ёс зүйтэй төр ёс зүйтэй иргэн ёс зүйтэй төрөө албагч ёс зүйтэй хув хүн байх хэвээр. Хүүхэд байх хэвээр. Тэр утгаараа өнөө төр ёс зүйг төлөвшүүлж чадах юм ёс зүйтэй үед хулгайч байхгүй дээрэмч байхгүй янз бүрийн гимт хэрэгч байхгүй дээрэс нь улс орны шудрах хүмүүс нь ч би болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ утгаараа энэ гэр бүлийн хууль нь яаж ёс зүг төлөвшүүлэхгүй гэдэг дээр бас үзэл баримтлал болон хуулийн залд оруулмаар байна. За дээрэс нь өнөөдөр нийгмийн бас энэ цаг хугацаа өөрчлөгдсөнөөс болоод энэ Ахмад Настуудын тийг одоо бас энэ харж хандах тежэнд итгэх асран халамжлахыг бол хатуу өргөжүүлж өгөхгүй бол Өнөөдөр бол уу яг уу мэдээж соёлтой хүмүүжилтэй эцэг эхэхтэй хайртай олон хүн байхыг үгүйсгүй. А гэтэл нөгөө талаасаа бол уу бас одоо тежэнд тэтгүүлчээл а хүнийг бол уу эцэг эхээ хүсэр хайж байгаа мөс олон биш шүү дээ. Тэтгүрийн зээлээр нь амьдрал, тэднэрэгээ дарамтлаал энийгээ бүр өстө хатуу өр оруулчихгүй бол уу эргүүгээ хуулин дээр танд хүнээ зодвол баг ялтай, таних хүний зодвол их ялтай гэдэг ийм утгагүй юм байсан багхгүй юу? Энийг бүр өөрчлөлт харин ч эсэргээр энэ эмгтэй хүнд гар хөрөх, их хүнд гар хөрөхийг бодлол мөр. Би уудан дээр юу дээр нэг ягаан туулаа гэдэг юм оруулаад өгөөч гэсэн чи ерөөсөө тэрийг шийдэж өгөх байна. Тэр нэг өгөөд хүүхдийн тэтгэмж өгөх байгаа хүмүүст ягаан туулааны хувьд зөвөд энэ гудамжинд хог цэвэрлдэг юм уу эсвэл пайд зүйл гэдэг нэг сар явуулмаар байна шүү. Тэгвэл хүмүүс ойлгож штэ. Эн чин бол бол аюултай байна гэж. Ягаад тэр иймэрхүү ёс зун одоо хавчлаг гэдэг юм уу одоо дарамт гэдэг юм уу шахалт үзүүлж ээжил тэр хүн ухамсраараа өөрчлөлтөнд орно. Ухамсраараа өөрчлөлтөнд орж ээж энэ чинь цааш байгаа явах багхгүй юу? Тэгэхгүй болохоор энэ чинь нөгөө гэр бүлийн харилцаг чинь сайн дөрөв үндсэн дээр харилцсан тохиролцож би энийхээ өмнө үр харилцах үрээсэн дунд нэг хүүхэд тохироод байгаа багхгүй юу? Тэгэхээр гэр бүлийн хуулийг бас тэр юмыг бас зөвхөн хуулийн нэг торгох гадаад явах юм бойлгох гэсэн илүү бүр ийм ийм ёс зүйн чиглэлийн дарн шахалт үзүүлсэн тийм юмнуудыг оруулж охид үсгүүчүүдээ аврмаар байна. Бүсгүүчүүдээ өнөөдөр аварч ээжил өнөөдөр энэ улс орн чинь бас тодорхой хэмжээгээр цэвэршиж зүр явуу шүү дээ гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. За юу яах вэ? Байнгын ороонд дарагдсан бараа нэг хоёр